Buenas tardes amigos, esta es la hora en punto con información relevante. El juez de hierro, como es conocido Miguel Ángel Galvez, dio a conocer que renuncia a su cargo como juez de primera instancia penal. El juzgador, conocido por llevar casos de estructuras criminales y corrupción, ha señalado que la independencia judicial está siendo manipulada y no se están garantizando los procesos como corresponde, especialmente las garantías constitucionales y el debido proceso. A pesar de dejar su cargo, el juez Galvez mencionó que estará a la expectativa de lo que ocurrirá en nuestro país e hizo un llamado a toda la población guatemalteca. Que haya organización para que no se roben las posibilidades de una justicia que añoramos todos los guatemaltecos. Quisiera dejar constancia que durante el tiempo eh, laborado no había entendido como lo entiendo ahora que la justicia es cuestión de poder y no control de poder. Ante las reformas que el Legislativo pretende hacerle a la Ley de Contrataciones del Estado, está que las municipalidades podrían darse el beneficio de realizar compras de forma directa, lo cual podría dar paso a negocios sin control en un año electoral. La normativa propuesta por la actual presidente del Legislativo, Shirley Rivera, quien es parte del oficialismo, propone que el alcalde o quien esté al frente de la comuna pueda autorizar compras por hasta 2 millones, ya que si supera este monto debería de ser aprobado por el Consejo Municipal. Se conoce que la estrategia del partido Vamos es obtener 200 alcaldías para llegar a un millón de votos para poder acceder a una segunda vuelta electoral. En temas judiciales, la Corte de Constitucionalidad declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el militar retirado Jacobo Salán Sánchez. Este recurso busca que el señalado no enfrentara juicio ante un tribunal de sentencia penal. Recordemos que Salán Sánchez está señalado de haber cometido los delitos de detención ilegal, tortura, desaparición forzada, asesinato y violencia sexual en el caso conocido como Diario Militar. En información internacional, a pesar de las elecciones de medio término, las cuales fueron una decepción para el partido republicano, Donald Trump se dispone a anunciar su candidatura presidencial para el 2024, aunque sus aliados lo están culpando por respaldar a candidatos que perdieron en dichas elecciones. Mientras tanto, en Ucrania, los ataques aéreos rusos continúan esta vez contra instalaciones energéticas, ocasionando apagones en varias regiones. Hasta el momento se registra la muerte de una persona en la capital Kiev y su presidente advierte que podrían recibir más ataques. En información deportiva les recordamos que puede escuchar y ver a Juan Diego Contreras en la hora deporte. Soy Anaite Cruchich, buen descanso.